qualche ragione stamattina mi sono svegliato a Spa Francorchamps, sapendo che avrei passato una giornata intera al volante della nuova Waira R. Nel giro di pochi giorni un paio di slot all'interno del paranormale programma Arte in Pista si sono liberati e Orazio Pagani mi ha offerto l'opportunità di provare la macchina, vivendo l'esperienza completa come se fossi un possessore di Waira R, quindi ingegnere di pista dedicato, pilota lead and follow, telemetria, un V12 da 9000 giri e 850 cavalli. As we are partner with Pagani, we need to have an ODB level limit. Uh, this is really exceptional at Spa-Francorchamps. During the, the, the year, there is only four dates, and we have two of them, so we are really happy about that. When this, the issue is removed, we go green again until the, the end of the session. Once done, we go green again, and you can enjoy your, your driving time. La Waira R ha in sé il DNA di tutte le grandi gloriose GT1 che ormai non, non, non sentiamo più, no? ogni volta che noi ci muoviamo c'è la gente che ci ringrazia perché riportiamo ai ricordi di chi ha avuto la fortuna di respirare l'R delle aspirate, mi piacciono anche le turbo, eh? però giustamente il sound, dicevo, raccontavo stamattina che nonostante a volte no, ti trovi a essere un po' carico degli impegni, magari si facciano le levatacce come spesso si fa in questo settore e dire ok ma vado là, ascolto la macchina, fa passare tutto, quindi... La vettura ha un sedile che è fisso e quello che regoliamo è diciamo, l'accessoristica attorno. Per fare la vostra posizione nel miglior modo possibile andremo ad agire sul pedal box settabile. Engine lavora sulle mappe, abbiamo tre mappe motore, mappa 3 massimo in performance, mappa 2 per medium grip e mappa 1 è in caso di low grip, in condizioni estreme diciamo mappa 1. Una nota importante da amante dell'auto e eh, rispettoso dell'auto è una tendenza che possiamo avere e uno dice la voglio trattare con i guanti, evitiamo che lo short shift possa creare un problema alla gestione del cambio. Quando lei dovesse ricevere questa informazione troppo presto la centralina può pensare a un problema e ti passa in neutral e dalla neutral per ripassare in prima è necessario abilitare la strategia in manual mode è tutta un'altra cosa, no? quindi sapete che un po' le marce van vanno un po' appoggiate, no? non, uh, ciò non vuol dire che la macchina deve andare full throttle e basta. Ora abbiamo, eh, abbiamo fatto tutto quanto, però adesso bisogna che andiamo in macchina. No? Spa è universalmente conosciuto come l'università de dei circuiti, per cui gli vuol dato il proprio rispetto, le velocità sono elevate, faremo dei run da 4-5 giri, quindi cominciano già a essere una velocità, siamo a 7 km di pista, per cui è un'attività che non siamo proprio ad Adria, per cui c'è da lavorare. Allora, due punti importanti, Eau Rouge e Blanchimont, curve molto famose, innanzitutto non faremo full throttle, non lo faremo mai, proprio perché comunque questa macchina è molto potente e in genere neanche col GT, anche durante la gara, non è che si fa tutti i giri, magari in qualifica un giro o due, poi man mano per il resto della gara comunque si, ci si tiene sempre a un margine. Secondo, ci si arriva molto forte, si arriva quasi a 300 km h in cima al Kemel. Quindi non è che con un GTC si arriva tanto facilmente qui. Per cui cercheremo di sviluppare questa velocità con progressione. I cordoli stanotte è stato bagnato anche ieri, per cui non saranno così perfetti, cerchiamo di non andarci. Se ci andiamo, rimaniamo dritti, finiamo il cordolo e pian piano rientriamo. che dici Marco Giuda ma che bel tiro così che sarà cioè, completamente diverso eh, allora quando sei pronto mi provi a parlare schiacciando il pulsante radio alla tua sinistra prova 
Vacek Rádio. OK.
passi già confidenti sono qui bene. Bello, bello, bello. Mappa 3, prova tu. Ok, proviamo mappa 3. Speravo che me lo dicesse. Entriamo. Dell'uscire dalla curva, dritti. 
Sanz con la Guaira R. Io non ci farei troppo caso, io vengo qua dal 90, 
Non ha oh, e e sei già andato bene? L'esperienza della Zonda R a Imola è stata una delle più impressionanti che ho avuto fino ad oggi. Non avrei mai pensato che neanche un anno dopo sarei stato qui a Spa Francochamps a guidare la Waira R, che non avevo neanche idea che sarebbe nata. Così a breve distanza dalla mia esperienza, probabilmente Orazio sapeva già di questa cosa che sarebbe successa oggi, io non avevo la minima idea. Non avrei neanche mai immaginato quanto sarebbero riusciti ad evolverla. Dopo l'esperienza Imola, che mi ha cambiato i parametri, oggi posso dire di averli ulteriormente spalancati perché questa pista qui con tutto il mio amore per Imola raggiunge delle velocità ovviamente più elevate e la macchina lavora bene soprattutto in quelle velocità. Mi sono trovato bene sulle curve veloci, ho avuto più fatica a rapportarmi con le curve lente, infatti Andrea Montermini mi ha aiutato parecchio a cercare di capire come fare e seguire la sua stessa linea, ho capito come sfruttare le curve lunghe con l'aerodinamica della Wire AR, vabbè ve l'ho detto già durante la guida ma quando sei lì è difficile, soprattutto quando devi ancora conoscere la pista perché come tutti gli appassionati di motori Spa la guardiamo negli on board. Io per la prima volta ci ho girato oggi e sono partito non con una Cayman ma con una Wire AR da oltre 850 cavalli, quindi l'esperienza si racconta da sola e già essere qui sotto lo rouge con la Wire R a piedi che vi assicuro fa ancora più impressione è assurdo.